മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം പടങ്ങൾ പൊതുവായി ഈ മലയാളം തെലുങ്ക് തമിഴ് കന്നഡ ഈ ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതത് സ്ഥലത്ത് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ സാംസ്കാരിക പ്രതലങ്ങൾ ഇവക്കനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മിക്കവാറും ഒക്കെയുള്ള ഈ ബേസിക് കൾച്ചറസ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കൾച്ചർ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളിലും ഉണ്ടാവും ആരെ കണ്ടാലും വണക്ക വയ്യ വണക്ക സാർ നമസ്കാരം സാർ സാറെന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിയെ പറയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തായാലും അവനെ സാറെന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇതാണ് കൾച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അത് അവർ തെലുങ്കന്മാരാണെ കാണുന്ന പറഞ്ഞത് എം എൻ ഡി ബാഗുണ്ണാരാ മിരു ബാഗുണ്ണാരാ അത് സുഖമാണോ സാറിനെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉടനെ നമ്മൾ ബാഗുണ്ണാനോ അതേന്ന് പറയും ആരെ കണ്ടാലും അവരങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പനി പിയോഗേന വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കുടിക്കാൻ നമ്മുടെ കൾച്ചർ വേറൊന്നാ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് നോളജ് പട്ടാളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഗുജറാത്ത് ആ ഏരിയ മൊത്തം കണ്ടു ഈ മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എല്ലാം കൾച്ചർ എനിക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിനയത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും പിന്നെ തമിഴിലും തെലുങ്ക് തെലുങ്ക് ഈ ആർത്തിയസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിച്ച് ഒരു റിച്ച് വലിയ പണക്കാരനാണ് നമ്മൾ കൈ നിറയെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തെലുങ്ക് പടം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മോതിരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൈ നിറയെ വലിയ മോതിരങ്ങൾ വലിയ രണ്ട് മാല പുലിയുടെ പല്ലുള്ള ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാലയുടെ ലോക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും പുരുഷ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഉത്തമ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തതയും ചടുലതയും അങ്ങ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു സിനിമയിലായാലും അല്ലെങ്കിലും വിവിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ലളിതമായ അനായാസത അങ്ങേക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇതൊക്കെ ആദിമകാലം തൊട്ട് ആദ്യകാലത്തെ കാവ്യ നാടകങ്ങൾ തൊട്ട് ഇന്നോളം വരെയുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെ നായക ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിനെ പോലെ ഇത്രമേൽ ലക്ഷണയുക്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് സിനിമയിൽ നായക സ്ഥാനങ്ങൾ കുറയുന്നു അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ബോഡി സങ്കല്പമുണ്ട് സാർ പഴയ കാലങ്ങളിലെ നസു സാറ് മുതൽ സത്യമാസം മുതൽ എടുത്താട്ടെ ആറടി കവിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രേരണയായിരുന്നു എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മമാണ് സാർ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ സോമേട്ടനും സുകുമാരനും ഒക്കെ പൊടി മീഡിയം ഹൈറ്റും അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് എൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പൊടി ബൾക്കിയാണ് അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ കേരള ജനത കൈയടിച്ച് അവരെ സ്വീകരിച്ചതാണ് എം ജി ആറിന് എന്തോ വലിയ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ബോ ഞാൻ വളരെ തിൻ ആൻഡ് ടോൾ ആയിരുന്നു സാർ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഉള്ള ഇത്ര ഇച്ചിരി വണ്ണം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ മട്രാസി വെച്ച് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അധികം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അക്കാലത്ത് നമ്മളും പോയി ശ്രമിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നോക്കി ഞാൻ വളരെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മോതിരമാണ് നമ്മുടെ മദർ മേരിയുടെ മോതിരമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അതിൽ അത് ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം അമ്മയിൽ വലിയ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പോയാലും ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ പോയാൽ ഞാൻ അമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് അമ്മ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം എൻ്റെ സെയിൻറ്റ് ജോർജ് ഉണ്ടല്ലോ ഗീവറി സാധ പുണ്യവാളിനെ ഇവർ രണ്ടുമാണ് എന്നെ വലിയ അപകടം കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ കൈയുടെ വെള്ളം താങ്ങിയതൊക്കെ ഇവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഈ മോതിരമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മതമേരിയുടെ മോതിരമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ടേബിളിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി പ്രൊഡ്യൂസറുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്ന് സാറെ എനിക്ക് അടുത്ത പടത്തിൽ ഒരു വേഷം തരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം
ഞാൻ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം ക്യാപ്റ്റനെ ഉഗ്ര വേഷമാ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തമ്പുരാനുണ്ട് ഈ അമ്മ എനിക്ക് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉഗ്രം വേഷവും ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ് കുഴിഞ്ഞ കണ്ണ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ കണ്ണം നോക്കിയാട്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കിയാട്ട് ഇത് വെളി തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുപോകണേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം ഈ കണ്ണൊന്ന് ഉരുട്ടണമെങ്കിൽ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണ ഞങ്ങളുടെ സ്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ പെണ്ണും ആണും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാട്ടെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ കണ്ണ് അല്പം കുഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ നടി പാർവതിക്കൊക്കെ കണ്ണ് നല്ല പോലെ കാവ്യ മാധവൻ്റെ കണ്ണ് അവർക്കൊന്ന് കണ്ണിൽ തന്നെ ഇട്ട് അഭിനയം ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്യാപ്റ്റൻ ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറടി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായ മറ്റ് നടന്മാരുടെ ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു വാക്ക് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉയരം അഞ്ചടി പത്തിഞ്ചാണ് മോഹൻലാൽ അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച് ജയറാം അഞ്ചടി പതിനൊന്നിഞ്ച് ദിലീപ് അഞ്ചടി ആറിഞ്ച് സുരേഷ് ഗോപി ആറടി രണ്ടു പേരും സുരേഷ് ഗോപിയും പൃഥ്വിരാജും അങ്ങ് ഇതിനൊക്കെ മേലെ ആറടി രണ്ടിഞ്ച് ഏതായാലും ഈ ആകാര സൗഷ്ഠവം എന്നുള്ളത് പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റോളുകളെ ഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ അങ്ങൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആ മെയ്യൊതുക്കം ശീലിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് തൻ്റെ ഈ ആകാരം അതിൻ്റെ ആ എന്താ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷെ ഈ റോളിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഓ വടക്കൻ വിരകാതലെ അരിങ്ങോട്ടെ അതിലേക്കാണ് വരുന്നല്ലോ എന്നാൽ ആ കഥാപാത്രം തന്നതാരാ എം ഡി അദ്ദേഹവും ഹരിഹരൻ സാറും കൂടെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഹരിഹൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചെന്നാൽ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒന്നും പറയില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർത്തും പിന്നെ ഫ്രീഡമാണ് തരുന്നത് മോഹൻജി ഒരു നടന നടനോ നടിക്കോ ആവശ്യം ഫ്രീഡമാണ് മോഹൻലാലിന് അടിപൊളി പെർഫോം ചെയ്ത പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിയദർശൻ്റെ പടങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫുൾ ഫ്രീഡമം കൊടുക്കും ലാലിൻ്റെ ചേഷ്ടകൾ മൊത്തം ഊറ്റി കുടിച്ചെടുത്തത് പ്രിയദർശനാണ് കേരള പ്രിയൻ്റെ പടങ്ങൾ കൂടാതെ മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ ആ വൈവിധ്യമാർന്ന ചലനങ്ങളും ചേഷ്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മോഹൻലാൽ ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തത് ആരാ പ്രിയദർശന അവർ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഫ്രീഡം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നടന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വടക്കൻ വീരകാതയിൽ ഹരിഹരൻ സാറും എം ഡി അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഫ്രീഡമുണ്ട് ഈ ഞാനും അംഗം കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും സുരേഷ് ഗോപി കൊണ്ട് പിടിച്ചിരുത്തും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ അറുപത് വയസ്സെടുക്കുന്ന അരിങ്ങോട്ടറ പ്രായമായ ആളാണ് മറ്റേ ആരോപലാണ് എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോൾ ഇരുന്ന സ്റ്റൂളിലോട്ട് ഞാൻ ഈ വലുത്ത് കാലെടുത്ത് മേലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കാലിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴാണ് കരിക്കും വെള്ളവുമായിട്ട് ജോണി വരുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അരി ആരോമൽ വിളിച്ച് പറയും അരിങ്ങോട്ടറെ കള്ളക്കോല് വെക്കരുതെന്ന് വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൗണ്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പ് തികയാത്തതിൻ്റെ കുറവൊന്നും ആരോമൽ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ ഏറാ പുറമോട്ട് പുറമോട്ട് അങ്ങ് കയറി ഇവിടെ വീണെന്ന് പോലും ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ തോളിലാതോ തട്ടുന്നു ആ തോളിൽ തട്ട് മറ്റാരുമല്ല ഇടത്ത് കയ്യിൽ ഒരു ബീഡി ആ കാലത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ എം ഡി അദ്ദേഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹരൻ സാർ വന്ന് വെൽ ഡൺ പറഞ്ഞേച്ച് പോയി അത് ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പല സെറ്റപ്പിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നില്ല പല സെറ്റുകളിൽ മലയാളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആ കൂടുതൽ എന്താണ് മാറ്റമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യും അത് വീട്ടിൽ പോയി റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുതി വെക്കും എനിക്കൊരു അപകടം കഴിഞ്ഞുള്ള കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഹരികരൻ എം ടി കമ്പൈൻ ആ വളരെ അപൂർവ സിദ്ധമായ പ്രതിഭാ സംഗമം അങ്ങയെ പോലുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്
ഒരു വെളുത്ത തട്ടിട്ട സുന്ദരിയായ ഒരു ഉമ്മ വരുന്നു നടു ചുറ്റിന് ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളും വരും മക്കളും പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഉമ്മ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഒരു കയറി നടന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ നിന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ഉമ്മ വുഡ് യു മൈൻഡ് ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഡു ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്നോട് പറയാം ഓക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ഗോയിൻ ടു ആസ്ക് മീ എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ടു പ്ലീസ് സേ ഉടനെ ആ ഉമ്മ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മീ ഈസ് ഉമ്മ ഡിഡ് യു സ്റ്റഡി ഇൻ എനി കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഈസ് ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഐ സല്യൂട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയ ചോദ്യം അതാ ഉമ്മയുടെ ആ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കേട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ ഏത് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയതാ ഉമ്മ അവിടുത്തെ ആദ്യമായിട്ടൊരു മുസ്ലിം തട്ടിട്ട സ്ത്രീ പോയത് പെൺകുട്ടി ഓസ്ട്രേലിയൻ നൺസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നത് ആ കുടുംബത്തായിരുന്നു എൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ് എങ്ങനെ നടന്നു എന്നും ഒന്നും അറിയില്ല കമ്പനി ഫുഡ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം കഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി മട്ടൺ കറി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി നിറയെ വയറ് നിറയെ അവർ തന്നു ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല എൻ്റെ മോൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊന്നും ആ സോങ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അവിടെ സോങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹരൻ സാർ വന്ന് അടുത്തിരിക്കും അടുത്തിരുന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൈൽ വലുതാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന മാതിരി അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ അതങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ മാത്രം സംഭാഷണങ്ങളിലെ മാത്രാ ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ മലബാറിലെ ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രത്തെയും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ കാരണവരെയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ വീരകാഥ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു ശൈലി ഭേദങ്ങൾ കൃതിഷ്ഠമാക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാൽ ഇപ്പം വടക്കൻ വീരകാഥയിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ശൈലി ആ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അത് അല്പമൊന്നും മെനക്കെട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാലക്കുടി ഭാഷ ഇന്നസെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഷ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പാടാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാളിനെ വിളിച്ച് അത് മിക്കവാറും എല്ലാ നടന്മാരും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സഹായം തേടും സാർ അത് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബേസിക് ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് എന്ത് ചെയ്താലും ശരി നാളെ മോഹൻജി നാളെ ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കാര്യത്തിന് സാറ് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് മാറ്റമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യും അത് വീട്ടിൽ പോയി റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുതി വെക്കും എനിക്കൊരു അപകടം കഴിഞ്ഞുള്ള കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇന്ന പോയിന്റ് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇന്നാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് ഒരു കഥ കിട്ടി ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ആ കഥ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കയറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് കളയത് ആ കൊച്ചൊരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ എടുക്കുന്നത് ആ കഥ ഇതാണ് ഒരു അമ്മ ഒരു ഒരു മോനെ വളവാ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അരിയൊക്കെ ഇടിച്ചു കൊടുത്ത് അടുക്കള കഴിയുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ മോനെ വളർത്തി മോൻ അല്പം ഒന്ന് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മ ശല്യമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഈ മോൻ തീരുമാനിച്ചു പഴയ കാലം ഈ അമ്മ എനിക്ക് വഹിക്കാൻ വയ്യ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ കളയാൻ തീരുമാനിക്കുക ഈ മോൻ അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോൾ മോൻ അമ്മയെ വാന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് പറയുന്നില്ല എന്തിനാണ് നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ കണ്ട് തള്ളി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് പിടിച്ചറിയിക്കേണ്ടി അമ്മയെ കൊണ്ട് ഈ മോൻ രാത്രി പോവാണ് പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ട് അടുത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കൈ തട്ടി മാറ്റി വെച്ച് അമ്മ അവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം മോഹന് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എണ്ണിച്ച് വരരുത് അമ്മയെ അമ്മ ഉടനെ മോനോട് പറയാം എടാ മോനെ ഇപ്പം തന്നെ ഇരുട്ടാ നീ എന്നെ കൊണ്ട് തള്ളി കളഞ്ഞ് വെച്ച് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റോഡേ എന്ന് വെച്ച് മുള്ള്
പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതികൾ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും ഞാൻ എനിക്ക് ജീവൻ തന്ന എന്നെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് പവനായി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മലബാറിലൊരു സെവൻസ് കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയി ഏഴ് കളിക്കാരേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് പേരില്ല അവിടെ പോയപ്പോൾ മലപ്പുറത്താണത് മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആണ് എന്നെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ താരം ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല കൈയ്യടിയൊക്കെ വീണു ആ സമയം മുതൽ പവനായി എന്ന് വിളി തുടങ്ങിയത് ഒരു പത്തയ്യായിരം പേര് കാണും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പവനായി പവനായി എന്ന് വിളി തുടങ്ങി എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ പോയി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അവിടുത്തെ പൾസ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോ മലപ്പുറത്തുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതര സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അല്ലിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത പവനായി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോഹൻ സാറെ ഒന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബഹളവും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ അങ്ങ് സംഭവിക്കുക തന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ മലപ്പുറമാണല്ലോ നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ മലപ്പുറം കത്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പവനായി ആണെന്നൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോഹൻജി ജനങ്ങളുടെ പൾസ് മനസ്സിലായി അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ കഥാപാത്രം മരിച്ചിട്ടില്ല ചിലവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശവമായിട്ടില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അതും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു പടം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര സാമ്പത്തികം ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായില്ല എനിക്കത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറി ട്രിവാണ്ടത്ത് വെച്ചാണ് ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മമതയായിരുന്നു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട് വിറ്റ് ഇറങ്ങേണ്ടി ഗതികേടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധ്യമം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ജനങ്ങൾ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ച് പടം കയറിയെന്ന് കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും എനിക്കും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക വിജയവും നേട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സാർ അതുകൊണ്ട് ഈ പടം ഈ കോമഡി ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വെച്ച് പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ടാക്കി നല്ല പാട്ടുകളും നല്ല അടിപൊളി പാട്ടുകൾ ഒരു പാട്ട് ദാസേട്ടൻ വന്ന് പാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് പാട്ടുകൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് പാട്ടുകളും നല്ല കുറച്ച് ചിരിക്കാനുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ചിരിക്കണം അതിന് ലോജിക്സും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ പടം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം അവസാനം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ഇതാ വരവായി പുതിയ പ്രതിഭകൾ പുതുമുഖങ്ങൾ പുതിയ പ്രമേയ തലങ്ങൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിശാസൂചിക നൽകാനുണ്ടോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സിനിമ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറ ഞാൻ ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ കൂടെ ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സാർ നമ്മുടെ കൂട്ടല്ല നമ്മൾ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പഠിച്ചു എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ റൂ സ്കൂളിൻ്റെ പഠിക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുകയാണ് ശരിയല്ലേ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു റേഡിയോ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ട് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് മുതൽ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ അത് കേൾക്കാനൊക്കെ അന്ന് റേഡിയോ വീട്ടിലില്ല അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ പോയി അധികാരത്തിലെ തമ്പിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സ്മാർട്ട് ഫലോ നല്ല ഒരു ദേവാനന്ദൻ്റെ ലുക്കുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി കെട്ടിയത് തന്നെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്ററെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ റേഡിയോ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഇന്ന് ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ താമരപ്പൊയ്ക്കി വന്ന് നമ്മുടെ കൗമാരപ്രായമാണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തുണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇൻഫാച്ചുവേഷൻ അങ്ങനെ ഉള്ളിലുണ്ട് സത്യം അതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ജീവിതം മാറി അങ്ങ് പോയി അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൽ ദാസേട്ടൻ പാടിയ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ താമരപ്പൊയ്കിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ രൂപവതി നീലത്താമര മെഴുകൾ തുറന്നു നിന്നെ നോക്കി നിന്നു ചൈത്രം നിന്റെ നീരാട്ട് കണ്ടു തന്നു നീരാട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുക കാണാൻ അപ്പം അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു ഒരു പീരീഡാണ് സർ അന്നത്തെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു
അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നല്ല ഉഗ്രം ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിജയ യേശുദാസും ജോത്സനയും കൂടെ പാടാനുള്ള പാട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാലത്തിനൊത്ത് ഞാനും മാറി നോക്കുകയാണ് ഈ പടം നന്നായിട്ട് ഓടണം നമ്മുടെ തലമുറ എൻ്റെ വേണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാര്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരല്ല സിനിമ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു തലമുറ ചെറുപ്പക്കാരായ പിള്ളേരെ നമ്മളെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നു അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പടം എടുക്കുന്നത് അപ്പം തലമുറയ്ക്കൊത്ത് മാറണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഓമല്ലൂരിലെ ഒരുമയുടെയും നന്മയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറി മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലും മലയാള സംസ്കൃതിയിലും സാമൂഹിക പ്രതലങ്ങളിലും ഉത്തമ പുരുഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം ഉദാഹരണമാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജി നമുക്കിടയിലുണ്ട് തീർച്ചയായും ദീർഘകാലം ഇനിയും ഈ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിലും ചലച്ചിത്ര മണ്ഡലത്തിലും പ്രഭാസിതമായി തുടരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു വന്നതിന് നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലും ക്യാൻസർ അങ്ങനെ നീചമായ ഹീനമായ അസുഖങ്ങളൊന്നും തമ്പുരാൻ കൊടുക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മയാവട്ടെ ഈ ഓണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കേരളത്തിലും വെളിയിലുള്ള മലയാളികൾക്കെല്ലാം നന്മ വരുത്തട്ടെ സന്തോഷമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി മോഹൻജി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യ